ಪರಮಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಪಾಪಾಬಲೀ ಪಾಟನ ಪಟ್ವಪಾಂಗ ಶ್ರೀಪಾಣಿ ಪದ್ಮಾರ್ಚಿತ ಜಾನುಜಂಗ ಗೋಪಾಲ ಕೃಪಯ ಸ್ವಯಂ ನಃ ಶ್ರೀಪಾಂಡುರಂಗೋ ಪ್ರಸನ್ನ ವ್ಯಾಸಾ ಭವನಾಶಾ ಶ್ರೀಷಾ ಗುಣರಾಶೇ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ವಿದ್ಯಾ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ ಅಸ್ಮದ್ಗುರು ಸಂ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಈ ದಿವಸ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಗೀತೆಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ ದಿವಸ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿವಸ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮ ಪಾವನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸವೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶರೀರದ ಕೊಳೆಯಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಈ ದಿವಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮರುದಿವಸವೂ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಮರುದಿವಸ ಪುನಃ ಕೊಳೆ ಮೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ ಮರುದಿವಸವೂ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸಕೃದ್ ಗೀತಾಂಭಸಿ ಸ್ನಾನ ಸಂಸಾರ ಕ್ಲೇಶ ವಿಮೋಚನ ಆದರೆ ಗೀತೆ ಎಂಬಂಥ ಪವಿತ್ರ ಜಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಿಂದರ ಸಾಕು ಈ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಕೊಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಂಥ ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಗೀತಾಮೇ ಪರಮಂ ರೂಪಂ ಗೀತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪದಂತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅವು ಗೀತಾರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಮುಖ ಅಂತ ಗೀ ಭ ಗೀತಾರೂಪಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಐದು ಮುಖಗಳು ಆ ಐದು ಮುಖಗಳು ಮೊದಲ ಐದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಂತರದ ಹತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗೀತಾರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತು ತೋಳುಗಳು ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಗೀತಾರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಉದಾರ ಬಟ್ಟೆ ಹದಿನೇಳು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಆ ಗೀತಾರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಎರಡು ಪಾದಕಮಲಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಗೀತೋಕ್ತವಾದ ಗಿ ಪರಮ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿಧಾನ ಈ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದೇನು ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನದ ಆಚಾರ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಉಳ್ಳಬಗಳಾಗಿವೆ ಇಡೀ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೊರಟಿವೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅವರ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ ತತ್ವಮಸಿ ಉದ್ದಾಲಕರು ಶ್ವೇತಕೇತುವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಶ್ವೇತಕೇತು ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತ್ವಂ ಅಸಿ ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನೀನು ಆಗಿ
ಅದ್ವೈತಗಳು ಹೇಳೋದು ಏನಂದರೆ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದ ಇದೆ ಒಂದು ತತು ಎಂಬ ಪದ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಮ್ ಎಂಬ ಪದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಸಿ ಎಂಬ ಪದ ತತು ಎಂಬ ಪರ ಪದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ತೊಮ್ ಎಂಬ ಪದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹಸಿ ಎಂಬ ಪದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಇದನ್ನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂತೇಳಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕ್ಷರಜೀವರನ್ನು ಅಕ್ಷರಜೀವರನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷರಜೀವರು ಬೇರೆ ಅಕ್ಷರಜೀವರು ಬೇರೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ನನಗೂ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಓದುಗರು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೀತಾ ವಿರುತ್ತಿಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕೆ ಧ್ಯಾನೋಪಾಯೋಕ್ತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕೆ ಧ್ಯಾನೋಕ್ತಿ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕೆ ಪ್ರಾಗುಪ್ತ ಪ್ರಪಂಚನ ಕ್ರಿಯತೆ ಇದು ವಿವೇಕ ಒಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಆ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಆರಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದರಿಂದ ಆರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕೆ ಧ್ಯಾನೋಪಾಯೋಕ್ತಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳು ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ಯಾನಯೋಗ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಿರಂಗೋಪಾಯ ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬಾಹ್ಯ ಅವಯವಗಳಿಂದ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಅವಯವಗಳು ಈ ಹೊರಗಿನ ಅವಯವಗಳಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಯೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಧ್ಯಾನಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿಯೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಗಳು ಎರಡು ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಧ್ಯಾನಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇದೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗ ಉಪಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂತರಂಗ ಉಪಾಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮನಸ್ಸು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಬ ಅಂತರಂಗ ಉಪಾಯ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಇದೆ ಅದು ಅದು ಬಹಿರಂಗ ಉಪಾಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳಿವೆ ಒಂದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಇನ್ನೊಂದು ಧ್ಯಾನಯೋಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿರ್ ಯೋಗೇ ತ್ವಿಮಾಂ ಶುಣು ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತರಂಗ ಸಾಧನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಧ್ಯಾನಯೋಗ ಆ ಧ್ಯಾನಯೋಗವನ್ನು ಆರನೇ ಅಧ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿರ್ವ್ಯಾಜವಾದ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಲೋಕೋತ್ತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಆ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಗುಕ್ತಸ್ಥ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯತಿ ವಿವೇಕ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರೆ ವಿಸ್ತಾರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಓದುಗರ ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಹಳ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ಪಾಟಲೀಪುತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಂಕುಕರ್ಣ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ವೈಶ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಂತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡೋದು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೆ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಬರೋದು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಿತೃಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆದರೆ ಶ್ರೀವಂತರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಔತಣಕೂಟಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಊರಿನ ಗಣ್ಯಾದಿ ಗಣ್ಯರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರೆಲ್ಲ ಕರೀತಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನ ಉಪಚಾರದಿಂದ ಅವನ ಆತಿಥ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಔತಣದಿಂದ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಇವನಿಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಹೇರಳವಾದ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಿದ್ದೇ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಪೈಸಾನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಮೂರು ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೈಕ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಡು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಮಧುಮಗನಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಘಟಸರ್ಪ ಬಂದು ಅವನ ತೋಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿತು ಆಗ ಹೋ ಅಂತ ಕಿರಿಚಿಕೊಂಡು ಗತಪ್ರಾಣನಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದ್ದಾನೆ ಆಗ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಮಂತ್ರೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲವೂ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೇವಿನ ಗಿಡಗಳು ಭಾಳ ಇದ್ದವು ಆ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಕಿ ಆ ಹೆಣವನ್ನು ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮರಣೋತ್ತರ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವನು ಸಾಯಬೇಕಾದರೆ ಆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಹಾವನ್ನೇ ಭಯದಿಂದ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ಹಾವನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಸದ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹಾವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಿಧಿಯನ್ನೇನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಹಣದ
ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ನಿಧಿ ಬೇಕು ಸಂಪತ್ತು ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಹಾವಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಆಗ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಹಾವಿನ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾರು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ನನ್ನ ಶ್ರಾದ್ದದ ದಿವಸ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ವೇದಾದಿಶಾಸ್ತ್ರನ್ನು ಓದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಕೂಡ ಕರಿ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಭೋಜನ ಭಕ್ಷ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಾವಿನ ಜನ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಹಾವಿನ ಜನ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಹೋಮ ಆ ಹವನ ಆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾರು ಪಠಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನನ್ನು ಗೀತ ಗೀತಾ ಪರಮ ಭಕ್ತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಂತ ಆ ಮಗ ಬಂದು ಇಳಿದ ಉಳಿದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಉಳಿದ ಸಹೋದರರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರಾದ್ದದ ದಿವಸದಂದು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ವೇದಾದಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಸಂತೃಪ್ತರಾದರು ಅಂತಂದು ಭಗವಂತ ಸಂತೃಪ್ತನಾದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಆ ಶ್ರಾದ್ದಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿ ಇಂದು ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಪ ಜನ್ಮದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ತೇಜೋಮಯವಾದ ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾನು ನಿಧಿ ಹೋಗಿದ್ದಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿ ಆ ನಿಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ನಿಧಿ ಬಂತು ಧನಸ್ಥ ಲಾಭಾತ್ ಅಧಿಕೋ ಹಿ ಲೋಭ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದುಂಟು ನಮಗೂ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧನದ ಲೋಭ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ತ್ಯಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಯಾವಾಗಲೂ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಭಾಮಿ ಕಟ್ಟಿಸೋದು ಭಾಮಿ ತೋರಿಸೋದು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟಿಸೋದು ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಥರ ಲೋಕೋಪಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಅರಿತು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಠಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತೆರೆದರು ಅಂತೇಳಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹಿಮೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮಹಿಮೆ ನಮಗೇನು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಹಿಮೆಗಳೆರಡಿದೆ ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತ ಮನಾಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ ಮದಾಶ್ರಯ ಅಸಂಶಯ ಸಮಗ್ರಮ್ಮ ಯಥಾಜ್ಞಾಸ್ತಿ ತಶೃಣು ಅರ್ಜುನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನೀನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತು ಆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಏನು ಅಂತನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಭಗವಂತನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನೇ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವಂತನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್
मनुष्याणाम सहस्रेशु कस्चित यतति सिद्धये यतताम वे सिद्धानाम कस्चिन माम वे तितत्वदा अर्जुना साबिरारु मनुष्यर भाई की यावनो वब्ब मनुष्य मात्रा सिद्धये यतति सिद्धे दर ध्याना ध्यानक कोशिकर भागे प्रयत्त बढ़ता है मत दो ध्यानक कोशिकर भागे प्रयत्त बढ़ता है रक्कंता साबिरारु व्यक्ति के लिए भाई की यावनो वब्ब व्यक्ति मात्रा ध ज्ञान वन्नु पढ़े तबर पैकी युकुड़ा साविरार जनर पैकी यारो वब्ब मात्रा नन्ननु यथा बत्ता आगी स्फुटा बागी तड़ी तान भगवान तना ज्ञान कोशर प्रयत्न मारु वबरु विरला प्रयत्न मारी ज्ञान वन्नु पढ़े युवरु विरला ज्ञान वन्नु पढ़े तबर मेलु कुड़ा भगवान तना बग्गे यदा मिथ्यम वन्नु वरी ती आतर हेड दाग भारत ज्ञान दुर्लभ बात दुआन था ज्ञान मुन्ने हेड ताई दानंदरे नानो मयल्ल किमी आगे इस गुंडो केल बे कुंठी डे अर्जुना कथा अष्टम दरे परमतना दागा श्री कृष्ण परमात्मा भगवान ता तन्न महीमे सामान्य महीमे मत विशेष महीमे ये दरड़न नुकुल उपदेश मार्ग के प्रारंभ मर्द ताई दाने भूमि जीव भूताम महाबाहो ये ये दम धार्यते जगत मधुलो तन्न सामान्य महीमें निर्धारित है दान सामान्य महीमें विशेष महीमें दिया रही थे मधुलो सामान्य महीमें निर्धारित है दान ये नोड अर्जुना अंदर वट्टी का भगवान ता सामान्य में हेड बेकार दे ये निर्धारित है दान अंदर है वो तो मूर तत्व के लिए � आ आपरा तत्व वो कुड़ा नन्ना कंट्रोल ले लेते मैं प्रकृति ही मदधी ना प्रकृति ही आ जड़ा प्रकृति जड़ा प्रकृति इंद्रे जगत ती के कारण आ आधा वस्तुओं ने जड़ा प्रकृति इन करी दारे उदाहरण एक मटे के याव दिन द बंदो अंतर मन्नी दिन द बंदो तंतार ये पांच भूति के प्रपंच आ जगत तो याव दिन द बंद ये प्रकृति निजी बाग ही वंदे सत्तो गुना रजो गुना तमो गुना आत्मा के बाग इधर करने दा ये प्रकृति वंदे ये तो नन्ना कंट्रोल नहीं है आदरे सृष्टिये काल दली इधर नन्ना नन्ना प्रेरणे मारे दा क्या नन्नींद प्रेरित बाग इधर करने था ये जड़ प्रकृति यंतु रूप बन्नु तारतत या उधो पृथ्वी जला तेजस तेरे बिना तेरे मोबे नजर लगती भगवान तो प्रेरणा मार देते याँ होल कटी वाला काटो दिल आज दिन तो प्रकृति वो भगवान तो न कंट्रोल ले ही दे आ प्रकृति ये सृष्टि या सा आक्षिति कार दले नान आधार ले इधर कौन दो प्रेरणे मार देता क्या नन्नींद प्रेरित वाक्य रखना प्रकृति अधु वंदे प्रकृति आगे दरो नन्न कंट्रोल है ना देना प्रकृति नान यावा का प्रेरणे मारते नो आगा पृथ्वी जला तेजस्तु वायु आकाशा मनस्तत्व बुद्धि तत्व अहंकार तत्व वाक्य अधु बार पड़ता दे अगर जड़ प्रकृति आपरतत्व इधर ला जड़ प्रकृति अधु वंदे आदर सृष्टि अधु कार्यावस्थे न तारे दागा अधु यंत्र विद बाक्तर अधु कार्यावस्थे न तार बैक आदरु कोड वलगले इधु कोण्डो स्विचान माने मर बैक नानु प्रेरणे मर्दर मात्र अधु कार्यावस्थे न तारते इन था जड़ प्रकृति दिला इधु न अपरत प्रकृति इन करी तारे इधु नन्ना कंट्रोल ली दे नानु प्रेरणे मर्द अतः यह क्या परा अंतर्द्रे हिंदी ने तो जड़ा ये तो चेतन आते इंद्र हिंदी ना ये तो किंतु लोगों का प्रकृति किंतु ये तो परा आना उत्तम भला श्रेष्ठ वाक्य रखने देते हैं अपरा यीम हिंदी हेड रखने प्रकृति इधर ना जड़ प्रकृति या तो अपरा परा आंध्र श्रेष्ठ हाला अतः आवार आंध्र करीने � आदर मुंदे हेड तक न प्रकृति देला चित प्रकृति देला अदो चेतना आदर इन दागे अदो श्रेष्ठ बात अदो कोड में पर अदो नन्ना आधीन दल इरतक इन्दा प्रकृति है चित प्रकृति सरी आ चित प्रकृति इन धीरे धीरे चित प्रकृति याद हो जाए चेतना तंद्रे जीव भूताम महाबाहो ये ये दम धारेते जगत अब उड़ बेरे यार वाला ब्रह्मा आदि कर देवता के लिए ताई ऐने सिर्फ तक कंधा जगन्म आते आगे रख कंधा लक्ष्मी देवी ये अब उड़ चित प्रकृति अब उड़े चेतना प्रकृति इन्द्र करस बोलो अब उड़े लिट्टे आले ये इनका तेंद्र जीव भूताम जीव प्राण धारणीय बधात बनी इन्द्र रिश्मन वादे शब्दा जीव शब्दा जीव � 
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳು ತಾನೇ ಅವಳು ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವಳು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಭೂತ ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವ ಭೂತ ಎಯೇದನ್ನು ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್ತು ಅವಳು ಎಂಥವಳು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಧರಿಸಿದವಳು ಎಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್ತು ಇದು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅಪರ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಜ ಚೆ ಅದು ಯಾವುದೊಂದು ಜ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾ ಭಾಷೆ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವ ಅಪಿ ಉಪಲಕ್ಷಂತೆ ಜೀವರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೀವರು ಕೂಡ ಅವರು ಉತ್ತಮರಲ್ಲ ತಾನೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಉತ್ತಮ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಚೇತನ ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೋರಿಸಿದ್ರೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಉತ್ತಮ ಅಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪರ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಜೀವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇವರು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣ ಮುಂತಾದರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂದಾಗಲೇ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೋ ಆ ವಸ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಸ್ತುವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇವರು ಅಪರ ಅಪರ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪರ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬರೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೀವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರರಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜೀವರು ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವರಿಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಆದ ತಾನೆ ದುಃಖ ಆಗೋದು ಜೀವರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿತ್ಯ ದುಃಖ ರಮಾನ್ಯೇತು ಸ್ಪೃಷ್ಟ ದುಃಖ ಸಮಸ್ತಶಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದುಃಖ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ದುಃಖ ರಮ ಅನ್ನೇತು ಸ್ಪೃಷ್ಟ ದುಃಖ ಸಹ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ದುಃಖ ಭಾಗ್ಯಗಳೇ ವಾಯುದೇವರು ದುಃಖ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮಾತ್ರ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಉಳ್ಳವರು ಅಂದರೆ ವಾಯುದೇವರು ದುಃಖ ಉಳ್ಳವರು ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆದಿಗಿಂತ ಯಾವ ಥರ ರೋಧನಾದಿ ವಿಕಾರಗಳಿದೆಯೋ ನಾವು ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಗೆ ಪೀಡಿತರಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಥರ ದುಃಖದಿಂದ ಅವರು ಪೀಡಿತರಲ್ಲ ದುಃಖ ಅಸಂಪೀಡಿತತ್ವಾತ್ತು ಮಧ್ಯಮವು ವಾಯು ರುಚ್ಚದೆ ದುಃಖದಿಂದ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೀಡಿತರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಳೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಆ ರಥ ವಾ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಯುದೇವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಗ್ಧ ಪಟಾಯಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಅಸಂಪೀಡಿತರಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಧ್ಯಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಕಡೆ ಪರನೂ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅಪರನೂ ಅಲ್ಲ ಅಪರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಅಪರ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಆದರೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವರು ದುಃಖ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾಕಂದರೆ ದುಃಖದಿಂದ ಇವರು ಪೀಡಿತರಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ದುಃಖ ಭಾಗಿಗಳೇ ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖ ಅಸಂಪೀಡಿತತ್ವಾತ್ತು ಮಧ್ಯಮವು ವಾಯು ರುಚ್ಚದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ
ಮಯಿ ಸರ್ವವಿಧಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೆ ಮಳಿಗಣ ಇವ ಯಾವುದರ ದಾರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೋ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಆಧಾರಭೂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಆಶ್ರಯಭೂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಮುಕ್ತ ಜೀವರಿಗಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಪರತರ ಎನಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ಪರ ಪರತರ ಪರತಮ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಪರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪರತನ ಭಗವಂತ ಪರತಮ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತ ಆದರೆ ಈ ಹೇಯಿಕಾರ್ಥವು ತರಪ್ತಮು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪರತನೂ ಹೌದು ಪರತಮನೂ ಹೌದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಹೇಯಿಕಾರ್ಥವು ತರಪ್ತಮು ಅಂತೇಳಿ ಗೀತಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತ ಪರತರಮನಾನ್ಯ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ನನಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೋ ಪರ ಪರತರ ಪರತಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಂತರ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ಅವನು ಪರತರನೂ ಹೌದು ಪರತಮನೂ ಹೌದು ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತ ಪರತರಮನಾನ್ಯಸ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ ಅಂಥೇಳಿ ಏ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ ನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿಳಿದುಕೋ ರಸೋಹಮಸ್ಸು ಕೌಂತೇಯ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯ ಯೋಹೋ ಪ್ರಣವಸ್ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ಶಬ್ದಕ್ಷೇ ಪೌರುಷಂ ದೃಶು ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ಚ ತೇಜಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ವಿಭಾವಸೌ ಜೀವನ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ತಪಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತಪಸ್ವಿಷು ಬೀಜಂ ಮಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾಂ ವಿಧಿಪಾರ್ಥ ಸನಾತನ ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಸ್ಮಿ ತೇಜಸ್ತೇಜಸ್ವಿ ನಾಮಹಂ ಬಲಂ ಬಲವತಾಂ ಚಾಹಂ ಕಾಮರಾಗ ವಿವರ್ಜಿತ ಧರ್ಮಾವಿರುದ್ಧೋ ಭೂತೇಶು ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಭರತರ್ಷಭ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಧುರ ರಸ ಇದೆ ಜಲೆ ಮಧುರ ಏವ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಸಿಹಿಯಾದ ನೀರು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಬೋರ್ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಅನುಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ ಗುಣ ಇದೆ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧುರ್ಯ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನೇ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಪ್ರಭೆ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಭೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನೇ ಪ್ರಣವ ಸರ್ವೇದು ಯಶು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿಓಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಓಂಕಾರವು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಶಬ್ದ ಖೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಅದು ಶಬ್ದಗುಣ ಆ ಶಬ್ದಗುಣ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನೇ ಪೌರುಷಂ ದೃಶು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪೌರುಷ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಆ ಪೌರುಷ ಎಂಬ ಗುಣವೂ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯೋಗಂಧ ಸುಗಂಧ ಪುಣ್ಯ ಎರಡು ಗಂಧನೂ ಇದೆ ಸುಗಂಧನೂ ಇದೆ ದುರ್ಗಂಧನೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಭಿಗಂಧ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ತೇಜಸ್ಚಾಸ್ಮಿ ವಿಭಾವಸು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ತೇಜಸ್ ಇದೆ ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನೇ ಜೀವನ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಬದುಕು ಅಂತಿದೆ ಆ ಬದುಕು ಕೂಡ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ತಪಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತಪಸ್ವಿಷು ತಪಸ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಇದೆ ಆ ತಪಸ್ಸು ನಾನೇ ನಾನು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಧುರ ರಸ ಇದೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿದೆ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಧುರ ರಸ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿವೆ ಆ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಪೈಕಿ ಮಧುರ ರಸವೇ ಯಾಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಬೇಕು ಆ ಮಧುರ ರಸ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅದು ನಾನೇ ಆ ಮಧುರ ರಸದಲ್ಲಿ ರಸತ್ವ ಎಂಬ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಸ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ರಸತ್ವ ಧರ್ಮ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಧುರ ರಸ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೇಕಾರ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೂಲಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಕಾರಣ ಹೊರತು ಆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಬಣ್ಣ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆ ಬಟ್ ನೂಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನೂಲಿಗೂ ಕಾರಣ ನೂಲಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಉಂಟಾಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆ ನೂಲಿನಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದ ಧರ್ಮಗಳು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಆ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ರತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ರಸೋಹ ಮಸ್ಸು ಕೌಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾರಭು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಧುರ ರಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ನಾನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಧುರ ರಸವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತ ಸಾರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾರ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀರಿನ ಸಾರ ಭಾಗವಾದ ಯಾವುದು ಮಧುರ ರಸ ಆ ಮಧುರ ರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭುಂಜಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಸೋಹ ಮಫ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಲದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಧುರ ರಸ ಬಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಫಲ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಥಿಂಥ ಅಧಿಷ್ಠಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ಭಗವಂತನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀರಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಧುರ ರಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಸೋಹ ಮಫ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉದಿದ್ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಪ್ರಭೆ ಇದೆ ಆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಭೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಆ ಪ್ರಭಾ ಎಂಬ ಗುಣ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗೋದಕ್ಕೂ ಆ ಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಅರ್ಜುನ ನಾನೇ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರನ್ನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಭೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರೇರಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಹೇಳಿ ಈಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಐಕ್ಯ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಮಧುರ ರಸವೇ ನಾನು ಅಂದರೆ ಮಧುರ ರಸ ಜಡ ಭಗವಂತ ಚೇತನ ಚೇತನ ಜನಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯವಾದ್ದಕ್ಕೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಕ್ಕ ರೂ ರೂಢಿ ಇದೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಮ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ ಉಪಾಸಿತ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ನಾಮನನ್ನು ನಾಮದ ನಾಮವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ 
ನೀಡಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಒಂದು ತನ್ನ ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣಮಯೈರ್ಭಾವೈಹಿ ಏಭಿಸ್ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ ಮೋಹಿತ ನಾಭಿ ಜಾನಾತಿ ಮಾಮೇಭ್ಯ ಪರಮವ್ಯಯಂ ನಾನು ಪರತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಪರತತ್ವವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತರು ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೂ ನಿಯಾಮಕ ಅಪರತತ್ವ ಆಗಿರತಕ್ಕ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಬಿಗಿಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೀ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಆ ಥರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣಮಯಿರ್ಭಾವೈ ಏಭಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಜಗತ್ತು ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತ್ ಈ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆಯಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ರಾಜಸ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಾಮಸ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೋಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮೋಹಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಜಗತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು ಜೀವನ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ದೈವೀ ಖೇಷಾ ಗುಣಮಯಿ ಮಮಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇ ವಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾ ಮೇ ತಾಂ ತರಂತಿತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಗುಣಮಯಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅಂತ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರೂಪ ಶ್ರೀರೂಪ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರೂಪ ಭೂರೂಪ ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರೂಪ ದುರ್ಗಾರೂಪ ಈ ತ್ರಿಗುಣ ಮಾನಿನಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇದ್ದಾಳದ ಅವಳು ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಮೂರು ಗುಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಕಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಇದ್ದಾಳದ ಅವಳು ಮೋಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಜೀವಾತ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಪರದೆ ಆ ಪರದೆ ಹಾಕಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಳ ಮಾಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಮಮಾಯ ಮತ್ತು ಮಾಯ ಮರಿ ಮಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಮಮಾಯ ಅಂದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಅಧೀನಳು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಧೀನಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವಳಿದ್ದ ಅವಳು ದೈವಿ ದೇವ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿ ಜಗಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಕ್ರೀಡಾ ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವಳು ದೈವಿ ಅವಳು ನಾನು ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ನಾನು ಸರ್ವಸಮರ್ಥನಾದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಸರ್ವಸಮರ್ಥಳು ಅವಳು ಆತನ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಟನ್ನು ಅಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಪರದೇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒಳಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ದೈವಿ ಮಮಮಾಯ ಅವಳು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ನನ್ನಂತ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವಳು ನನ್ನ ಅವಳು ನನ್ನ ಅಧೀನರಾಗಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಕರಟನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಮಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ ನನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಮೀರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಸರ್ ಹರಿಕಥಾಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಭುವನ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಪಾಪನಾಶನ ಕವಿಭಿರೀಡಿತ ಕೈರವ ದಳ ಶ್ಯಾಮ ನಿಸ್ಸೀಮ ಯುವತಿ ವೇಷದಿ ಹಿಂದೆ ಗೌರೀಧವನ ಮೋಹಿಸಿ ಕೆಡಿಸಿ ಉಳಿಸಿದ ಇವನ ಮಾಯವ ಗೆಲುವನಾವನು ಈ ಜಗತ್ರಯದಿ ತನ್ಮಾಯ
ಅರ್ಜುನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಾದ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಸುಕೃತಿನ ಯಾರು ಪುಣ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಲ್ಲದವರು ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸುಕೃತಿನ ಒಳ್ಳೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಆರ್ಥ ಭಕ್ತರು ಜಿಜ್ಞಾಸು ಭಕ್ತರು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಭಕ್ತರು ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತರು ಆರ್ಥ ಭಕ್ತರು ಅಂದ್ರೇನು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ಆರ್ಥ ಭಕ್ತರು ಮಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಳೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಥ ಭಕ್ತರು ಅಂಥೇಳಿ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಷ್ಟಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಆರ್ಥ ಭಕ್ತರು ಜಿಜ್ಞಾಸು ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸು ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇನಾದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹರಕೆ ಬರೋದು ಇವರು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಭಕ್ತರು ಇನ್ನು ಧ್ಯಾನಿ ಭಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಭಕ್ತುದ್ರೇಕದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಾದರಾಜ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನುಭಾವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತರು ಉದಾರ ಸರ್ವಯೇ ವೇತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಭಕ್ತರು ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜನೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಲಿಯುವುದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೆ ಆದರೂ ಭಗವಂತನ ಭಜಿಸಿ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಅನ್ನಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಬೆಟ್ರ ಇವರಿಲ್ಲ ಆರ್ಥ ಆದರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಭಕ್ತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದನಾದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ತೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಿ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಏಕಭಕ್ತಿಯರು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೈಯೇವ ಭಕ್ತರು ನಾನ್ಯತ್ರ ಏಕಭಕ್ತಿಯರು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಏಕಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಉಳಿದವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಅವರವರ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅವರವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಗುಣವಾಗಿ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಞಾನಿ ಆದವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಿಯೋಹಿ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪ್ರಿಯೋಹಿ ಜ್ಞಾನಿನೋತ್ಯರ್ಥಂ ಅಹಂ ಸತ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ನೋಡಿ ಉದಾರ ಸರ್ವಯೇ ವೇತಿ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಇತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇವೇತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದಾರರೇ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಓದು ಕೊನೆ ಭಕ್ತ ಇದ್ದಾನ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನು ಆತ್ಮೈವ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲವರು ಆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಮಾನ ತೀರ್ಥರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಮ ಆತ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜನಾತ್ಮನೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ರಾಜನಾತ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಪರಮ ರಾಜನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಮಂತ್ರಿನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಮ ಆತ್ಮ ಮಂತ್ರಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ನಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಷ್ಟು 
ಬೀಗಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಐದು ಕ ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಓ ಆ ಜನರು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿಟ್ಟು ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪದಚ್ಛೇದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಇರಬಾರ್ದು ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತ ಎಂಬುದು ಗೀತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಅಮತ ಮಂತ ಬೇಕಾದ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತ ಮಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದನಾದ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯಾಕಂದರೆ ಆಸ್ತಿತ ಸಹಿ ಯುಕ್ತಾತ್ಮ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾವ ನನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮ ನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಸಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲುಭ ಅರ್ಜುನ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವು ಯಾವ್ದಾರ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ವಾಸುದೇವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಮಿತಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಸುದೇವ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಸುದೇವ ಅಥವಾ ಸರ್ವವು ವಾಸುದೇವನ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ ವಾಸುದೇವನೇ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಈ ಥರ ತಿಳಿದು ಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದು ಈ ಥರ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಈ ಥರ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ ಅಂಥವನು ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಧನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳ ವ್ಯವಧಾನ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಹುಭಿರ್ ಜನ್ಮ ಭಿರ್ ಜ್ಞಾತ್ಮ ತಥೋ ಮಾಂ ಪ್ರತಿಬದ್ಧತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಹುಭಿರ್ ಜನ್ಮ ಭಿರ್ ಜ್ಞಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹು ಜನ್ಮಗಳ ವ್ಯವಧಾನ ಇದೇ ಬರ್ತು ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮಧ್ಯ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳ ವ್ಯವಧಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಒಂದು ಕಳೆಯುವುದು ಬಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಕಳೆಯಿತು ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬೇಗನೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಲೌಕಿಕ ಕ್ಷುದ್ರ ಫಲಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಲೌಕಿಕ ಫಲಗಳ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವತೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯೋ ಯೋ ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ತನುಂ ಭಕ್ತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾರ್ಚಿತುಂ ಇಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯಾಚಲಾಂ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ನಾಮೇವ ವಿಧನಾಮೇವ ಅವರು ಯಾವ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಟ್ಟು ಯಾವ ದೇವತೆಯ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತದ್ವಿಷೇಕವಾದ ಅಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನೇ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ದೇವತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಫಲ ಪಡಿತಾರೆ ಆ ದೇವತೆಯಿಂದ ಆ ದೇವತೆಯಿಂದ ಫಲ ಪಡೆದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ
ನಿನಗೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಸರಿ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ನನಗೆ ಪಾಂಚಭೂತಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಜನರ ಶರೀರ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಶರೀರ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಜಡವಾಗಿರ್ತದೆ ಇಂಥ ಜಡವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಆ ಬೇರೆ ದೇ ಜನರ ಶರೀರವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಅಂತ ಪಾಂಚಭೂತಿಕ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಪ್ರಾಕೃತವಾಗಿರ್ತದೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮಾದಿಗಳ ಶರೀರವು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪಾಂಚಭೂತಿಕ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಶರೀರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಶರೀರ ಅದು ಧ್ಯಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡ ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಅವನ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಧ್ಯಾನಾನಂದಾತ್ಮಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ತತ್ವವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರತಕ್ಕಂಥ ದಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿಯಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆ ಶರೀರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇತರ ಜನರ ಶರೀರವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತ ಶರೀರವು ಆ ಥರ ಅಂತ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ ಯೋಗ ಮಾಯ ಸಮಾವೃತ ಮೂಢೋಜಂ ನಾಭಿ ಜಾನಾತಿ ಲೋಕೋ ಮಾಂ ಅಜಮವ್ಯಯಂ ಅಜ ಜ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನನಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಾಶವೂ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋಗ ಮಾಯ ಸಮಾವೃತ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಎಲ್ಲರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಗೋಚರಣೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೋಗ ಮಾಯ ಸಮಾವೃತ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಾಯ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರ ಭಗವಂತನ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ದುರ್ಗಾರೂಪ ದುರ್ಗಾರೂಪದಿಂದ ಅವಳು ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಗಳಾಗಿರೋ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಇಟ್ಟು ಜೀವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವೆರಡರಿಂದ ಮೋಹಿತವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೋಚರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೂಢ ಯಾಕೆ ಮೂಢ ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಮಾಯ ಸಮಾವೃತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಾಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಮೇಲೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೂ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ನನಗೆ ಜನನಾದಿಗಳಿಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮರಣ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ತಿಳಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈ ಕರ್ಟನ್ ಅಡ್ಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕರ್ಟನ್ ಆಚೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಟನ್ ಅಡ್ಡೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರದೆ ಹಿಡಿ ಪರ ಕರ್ಟನ್ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾಳೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದು ಜೀವಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವೇದಾಹಂ ಸಮತೀತಾನಿ ವರ್ತಮಾನ ನಿಚಾರ್ಜುನ ಭವಿಷ್ಯಾಣಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಮಾಂ ತು ವೇದ ನ ಕಶ್ಚನ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೀವರಾಗಿ ಹೋದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೀವರು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಜೀವರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ನನಗಿದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೀವರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಇದೆ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ ವರ್ತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಗವಂತನ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸೋದು ಜೀವನೇ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮರು ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಥರ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇವರನ್ನು ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಂತ ಈ ಥರ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ಉಳ್ಳವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಂತರ ತನ್ನ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಜೊತೆಷ್ಟು ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಸಾ ಭಗವಂತನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಮೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಮಹಿಮೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ರೂಪವಾಗಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೊರಟಿದೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ಅದ್ರದ್ದು ಈ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದೆ ದಕ್ಷಿಣಾಪಥದಲ್ಲಿ ಆಮರ್ದಕ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಇತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾವಶರ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನಾಚಾರಿ ದುರಾಚಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪರಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಾಂಸ ತಿಂತ ಇದ್ದ ಮದ್ಯ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅಂತಹ ಪರಮ ನೀಚ ಅವನು ಯಾರು ಭಾವಶರ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಭಾವಶರ್ಮ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಮಾಡತ ಮಾಡ ಅವನು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಾಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಅನಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಟೈಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕುಡಿದದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಗ ಕೂಡಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿದು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗದೆ ಮೃತನಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳೆ ಮರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ತಾಳೆ ಗಿಡವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ದಂಪತಿಗಳು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ವು ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ವು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಹುಟ್ಟಿರುವವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಹಸಿವು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಅವು ಎದುರುಗಡೆಗೆ ನೀರು ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವು ಏನೋ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಅವರು ಭಾರಿ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಅರಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೇ ತಾಳೆ ಮರದ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ದಂಪತಿಗಳು ಆಗ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದು ತಾಳೆ ಮರದ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾಕೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಜನ್ಮ ಬಂತು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸುವ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ ರುದ್ರದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೋಡು ದೇವಿ ಹಿಂದೆ ಖುಷೀಲವ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದ ಅವನು ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನು ಅರೆದು ಕೊಡದಿದ್ದ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತ
ಇವನು ಆ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೋ ಅಂತೇಳಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವರು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ಮೈ ಎಣ್ಣೆ ಇವರ ಮೈ ಇವರು ಇವರ ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಕಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚುಕೊಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚುಕೊಂಡಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಮನೆಗೆ ಆಹಾರ ಮನೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥನ ತರ್ತಾನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಡ್ ಇದರದ ಬುಟ್ಟಿ ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜೋಳ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಆ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಹೇಳೋದು ಯಾಕೋ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಮಾಲು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಅವನು ಸುರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಆಗ ಇದರ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕಾಳುಗಳು ಜೋಳದ ಕಾಳುಗಳು ಸಿಗಾಕೋತಿದ್ಬಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಪುನಃ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರಿ ಜಿಪುಣ ಅಂದ ಜಿಪುಣ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕಳೆದಿದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಪರಿಚಿತರಾದವರು ಯಾರು ಸಿಕ್ಕರು ಅವನು ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಇಂಥ ಆಚಾರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂಥೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕರಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಏನಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅವನು ಏನು ಹೇಳಿದ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತೆ ಆ ಹರಿದ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಜಿ ಬೇಕಂತೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಮೇಲೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪದೆ ಬೈತೀರಾ ಆಗಲಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನೇನು ಸೂಜಿ ಬೈತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೂಜಿ ಬೈಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ ಸೂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಯಾವುದು ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಈ ಶರೀರವನ್ನೇ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶರೀರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಜಿ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಶರೀರನ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಗಾಯ ಆದರೂ ಹೋ ಅಂತ ಕೇಳಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಇಂಥ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೂಜಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಬಿಡು ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಬಿ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶರೀರೇಣ ಸಮಂ ನಾಶಂ ಸರ್ವಮನ್ಯತ್ವ ಗಚ್ಚತಿ ಏಕೈವ ಸುರುಧರ್ಮ ನಿಧನೇಪ್ಯ ನಿಯಾತಿ ಹಾ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮವೇ ಬರೆದು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ಹಂಚಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಆಗಬೇಕು ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಕೂಡಿಟ್ಟರು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಸತ್ಪಾತ್ರೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡೋದೇ ಸಂಪತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವನು ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೆಂಡತಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ಅವಳು ಕುಮತಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಬಿಡಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ದಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಪದ ಮೂಟೇನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಆ ತಾಳೆ ಮರದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದ ಸರಿ ಏನೋ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ರಾಕ್ಷಸ ಜನ್ಮ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸಿ
ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಮ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ ಬ್ರ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಠಿಸ್ತಾ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಹಿಮಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಬೆಳಕು ಚಲತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಥೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅರ್ಜುನ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಎಂಟು ಉತ್ತರ ಇದೇ ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಭೂತಂಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಧಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಚತೆ ಅಧಿ ಯಜ್ಞ ಕಥಂ ಕೋತ್ರ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ನೇಯೋಸಿ ನೇತಾತ್ಮಿ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಧಿಭೂತಂತ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಧಿಭೂತ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಧಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಚತೆ ಅಧಿದೈವ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಕಥಂ ಕೋತ್ರ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಮಧುಸೂದನ ಮಧುಸೂದನ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ನೇಯೋಸಿ ನೇತಾತ್ಮಭಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಲೋಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವೋಧ್ಯಾತ್ಮ ಮುಚ್ಚತೆ ಭೂತ ಭಾವೋದ್ಭವಕರೋ ವಿಸರ್ಗ ಕರ್ಮ ಸಂಹಿತ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ ತೇ ಯಾಕಂದರೆ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತದ್ ವೇದ ಕೃಷ್ಣಂ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದೆ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲದಿರೋದು ನಾಶ ಇಲ್ಲದಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಕ್ಷರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಪರಬಂ ಅಕ್ಷರವಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ ನಾಶವಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಇವರು ಇವೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅವಳಿಗೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಜಡ ಚಡ ಇದು ಅಚೇತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬರೀ ನಾಶ ಇಲ್ಲದಿರೋ ವಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬೋದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾಶ ಇಲ್ಲದಿರೋ ವಸ್ತುಗಳೇ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗಿಂತ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಾವುದು ಪರತರ ತತ್ವ ಎನಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ಅವನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಇನ್ನು ಸ್ವಭಾವೋಧ್ಯಾತ್ಮ ಮುಚ್ಚತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ಸ್ವ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣ ಸ್ವಶ್ಚಾಸು ಭಾವಸ್ಸು ಸ್ವಭಾವ ಸ್ವಸ್ಯ ಜೀವಸ ಭವತಿ ಉಪ ಉಪಕಾರತ್ವೇನು ಬರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣ ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜೀವನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂತಃಕರಣಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಆತ್ಮಾಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಾಧಿಕಾರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಎದ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವು ಅವರೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವು ಪ್ರೇರಕನೋ ಕಾರಕನೋ ತಾರಕನೋ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಯಜ್ಞೋಹ ಮೇ ಮಾತ್ರ ದೇಹೇ ದೇಹ ಮೃತಾಂಬರ ಅಂಥೇಳಿ ಕೊನೆಯದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇಚ ಕಥಂ ದೇಯೋಸಿ ನೇತಾತ್ಮಪಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಂತತಂ ಚಿಂತೆಯೇನಂತಂ ಅಂತಕಾಲೇ ವಿಶೇಷತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಯಾಕೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರೋದಕ್ಕಂಥವರು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಓದಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ ವರ್ಷವಿಡೀ ಓದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಂದು ಪರಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಶರಣರ ಗುಣ ಮರಣ ಮರಣ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗೋದೇ ಯಾವುದೋ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಥರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಜನ್ಮ ಲಾಭ ಪರೋಪುಂ ಸಾಂ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾವಿರ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಬದುಕಬೇಕಂತ ಆ ಥರ ಬದುಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಬದುಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗಬಾರ್ದು ನಿಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಕಾಲೇ ಚ ಮಾಮೇಮ ಸ್ಮರನ್ಮುಕ್ತ ಕಲೇವರಂ ಯ ಪ್ರಭಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿನಾಸ್ತತ್ರ ಸಂಶಯ ಎಂ ಎಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ಭಾವಂ ತ್ಯಜತ್ಯಂತೆ ಕಲೇವರಂ ತಂ ತಮೇವೇತಿ ಕೌಂತೇಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ ಮರಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನು ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಹೊಂತಾನೆ ಜಡಭರತ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಕಾಲಂಜರ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಟಾಮಿ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ನಾಯಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾಯಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಯಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಗಳು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನುಭಾವರ ಸ್ಮರಣೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರ ಸ್ಮರಣೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂದು ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡಿತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರು ನನ್ನನ್ನೇ ಪಡಿಬೇಕು ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡದೆ ಮಾಡು ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನಾ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಸಂಧಾನದಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ 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 ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಆಗ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕ
ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯು ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಿಂದ ನಿಯಮ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಗಳು ಬಟ್ಟಾರ ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬಟ್ಟು ಎರಡಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೋ ಯದ್ಗತ್ವ ನಲಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಾಮ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡೋದು ನಾವು ಇದೇ ಹೇಳಬೇಕಷ್ಟೇ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀರೋ ಅದು ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ರೂಟ್ಗಳ ಸ್ಮರಣೆ ಇರಬೇಕಂತೆ ರೂಟ್ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಂ ಯೋಗಿನ ಪ್ರತಿ ಸ್ಮರಣೆಯೇತೆ ಸ್ಮಾರ್ತೆ ಚೈತೆ ಎಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೋಗಿಗಳು ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಆಗಲಿ ಆಯಾ ರೂಟ್ಗಳು ಹೋಗಲ್ಲ ಆ ರೂಟ್ಗಳ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಅದೇ ಎತ್ರ ಕಾಲೆ ತ್ವನಾವೃತ್ತಿ ಆವೃತ್ತಿಂ ಚೈವ ಯೋಗಿನ ಪ್ರಯಾತ ಆಯಾಂತ ತಮ್ಮ ಕಾಲಂ ವಕ್ಷಾಮಿ ಹೊರದರ್ಶವ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಯ ಲೋಕ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಂತ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ತೆ ಅರ್ಚಿ ಶಂ ಅಭಿಸಂಭವಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಚಿರ್ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಚಿರ್ ಅರ್ಚಿರ್ ನಾಮಕ ದೇವತೆಯ ಲೋಕವನ್ನೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಗ್ನಿಯೇ ಎರಡು ರೂಪದಿಂದ ಇದೆ ಆದಂತೆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಚಿರ್ ರೂಪದಿಂದ ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿ ದೇವ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಯು ನಿಯಂತ್ರಿಸ ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕ ಮೊದಲು ಸಿಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ನಿಭಾವನೆ ಅರ್ಚರ ನಾಮಕ ದೇವತೆಯು ನೆಲೆಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹಗಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಲೋಕ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಷಣ್ ಮಾಸ ಆರು ಮಾಸಗಳು ಒಂದೊಂದು ಮಾಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ನಿಯಾಮಕರಿದ್ದಾರೆ ಆಯಾ ಆಯಾ ಮಾಸ ನಿಯಾಮಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆರು ಮಾಸಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಉತ್ತರಾಯಣ ಅಂತ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತತ್ರ ಪ್ರಿಯಾತ ಗಂಜೆ ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಯಾವರು ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಗಮ್ಮಿ ಶಾಂತಿ ಅವರು ಆಲ್ ಇಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅವರು ಮೊದಲು ಧೂಮ ಇಲ್ಲಿ ಧೂಮ ಅಂದರೆ ಹೊಗೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಧೂಮಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯ ಲೋಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯ ಲೋಕಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಧೂಮಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸೇರಿ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಲೋಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಫಲಕ ಅನುಭವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣೆ ಗತಿ ಇವೆರಡು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಗತಿ ಇವೆರಡು ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ಧೂಮಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ಅವರು ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹ
ತಾವೇ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿ ತಾವೇ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ನನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಯೇ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಂಡಾರಗಿರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿವಸದಂದು ಅದು ಶ್ರೀಪಾದಂಗಲರಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯತಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜನ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುವಂತರ್ಗದ ಭಾರತೀಯರ ಮಠ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗದ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಸಮೇತನಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲಿದಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯ ಇರುವ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾವ ಅನುಸೃತ ಸ್ವಭಾವಂ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣ ಇತಿ ಸಮರ್